Ormai anche in Sicilia credo che il peggio sia alle nostre spalle. Sulla situazione epidemiologica nell'isola il presidente della regione Nello Musumeci è particolarmente ottimista. A margine di un incontro che si è tenuto ieri a Catania proprio sull'andamento della pandemia da coronavirus, il governatore ha dichiarato «Già si può stare all'aperto senza mascherina e penso che anche all'interno, osservando alcune regole improntate alla prudenza, potremo toglierle e guardare così alla ripresa economica perché la Sicilia torna già ad essere affollata di turisti e le prenotazioni vanno a gonfie vele». Bisogna a questo punto guardare al futuro con entusiasmo, ha concluso Musumeci, perché questa terra si sta rialzando per dare speranza a chi l'aveva persa. Sono infatti in calo i dati da Covid-19 venuti fuori nell'appena trascorso fine settimana e comunicati ieri pomeriggio, sebbene la Sicilia rimanga comunque al secondo posto nella classifica delle regioni italiane per numero di casi superata soltanto dal Lazio. L'indice di positività tra tamponi effettuati e casi riscontrati è sceso al 13,9%. Non solo buone notizie purtroppo, tra i report continuano ad emergere anche nuovi decessi. In quello diramato ieri dall'ASP di Agrigento è emersa una nuova vittima del Covid riferita al comune di Ribera, dove adesso sono 29 i cittadini ad aver perso la vita a causa del virus. Intanto sono trascorsi esattamente due anni dal primo caso di coronavirus riscontrato in Italia, e finalmente il 31 marzo prossimo è prevista la fine dello stato di emergenza, con un progressivo allentamento delle misure anti-Covid, a partire molto probabilmente dall'abrogazione del Green Pass in alcuni contesti, ma la campagna di vaccinazione continuerà. Il commissario Figliuolo, che si appresta dunque a lasciare il suo incarico, ha comunicato che entro la fine di questa settimana arriveranno poco più di un milione di dosi di vaccino Novavax, che saranno subito distribuite a tutte le regioni e province autonome. Poi arriveranno ancora un altro paio di milioni di dosi nel mese di marzo. Si sta infatti andando verso l'ipotesi di un richiamo annuale. Nel frattempo è arrivato il via libero ufficiale da parte di AIFA alla quarta dose per i soggetti più a rischio, già a partire dal 1 marzo. Anche per la nuova dose booster continuano ad essere raccomandati i vaccini a mRNA, Pfizer o Moderna. Destinatari saranno i soggetti con una marcata compromissione della risposta immunitaria per cause legate ad una patologia di base o a trattamenti farmacologici e a soggetti sottoposti a trapianto di organo non prima di quattro mesi dopo l'ultima ricevuta.